ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு பெண்டுலம் எடுத்துக்கோங்களேன் அதில் உள்ள அந்த இது வந்து மூமெண்ட்லேயே இருக்கும் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் மாதிரி மாதிரி மூமெண்ட்லேயே இருக்கும் அது வந்து நம்ம ஆசிலேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு ஆசிலேஷனில் இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வென் அ பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ தட் இட்ஸ் ஆம் அசலரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் டேரக்டட் டுவர்ட்ஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இன் த லைன் அண்ட் ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் இட்ஸ் மோஷன் இஸ் கால்டு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இப்போ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் இருந்து ஒரு மூவ்மெண்ட் நடக்கும் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைட் போகும் ஒரு மேக்ஸிமம் ஹைட் ஒரு மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் வரையே போயிட்டு திரும்ப லெஃப்ட் சைடு வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் வரையே போயிட்டு திரும்பவும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு தான் நோக்கி வரும் இப்படி மாறி மாதிரி போயிட்டு வரும் இந்த மாதிரி ஒன் டைம் போயிட்டு வரது தான் ஒன் ஆசிலேஷன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்படி மாறி மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு வரது தான் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த 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 டயக்ராம் பாருங்களேன் இந்த ஓ பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ ஏக்கு போகும் அப்புறம் ஏலேருந்து ஏ டேஷ் போகும் திரும்ப ஓகே வரும் இப்படி மூமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்னு சொல்லுவோம் இதோட டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓலேருந்து ஏ வரைய வர்றது வந்து ஏன்னு டிஸ்டன்ஸு இந்த பார்ட்டிக்கல் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் நம்ம பார்ட்டிக்கல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம்ல அதுதான் வந்து பீன்ற பாயிண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து என்னோடய பார்ட்டிக்கல் நிற்கிது அப்படிங்கும் போது இந்த பி பாயிண்டில் தான் நம்மளுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் என்ன டிஸ்டன்ஸுன்றது தான் வந்து எக்ஸு ஓலேருந்து அந்த பி பாயிண்ட்டுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸுன்றது எக்ஸு இப்போ இந்த டேரக்ஷனை வந்து பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் இப்படி ரிவர்ஸில் வரனால அந்த நெகட்டிவ் டேரக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் இந்த சைடு போகையில் இந்த பி டேஷ் ஏ டேஷ்ன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் அவ்வளோதான் லெட் ஓ பி த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஏ டேஷ் ஓ ஏ ஆன் விச் த பார்ட்டிகல் இஸ் ஹேவிங் த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் டேக் ஓ ஆஸ் த ஆரிஜின் ஓ ஏ ஆஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் லெட் பி பி த பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அட் டைம் டி நான் சொன்னது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பீன்றது பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அட் டைம் டி ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் நீங்கள் இந்த பார்ட்டிகல் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது அது அந்த பாயிண்ட் தான் பீன் எடுத்திருக்காங்க சச் தட் ஓபி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ் எடுத்துருக்காங்க த மேக்னிடியூட் ஆஃப் அசலரேஷன் ஆட் பி ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு எக்ஸ் அது எவ்வளோ தூரம் கடந்துருக்கு ப்ளஸ் இன்டு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் மியூன்றது ஒரு கான்ஸ்டண்ட் வேர் மியூ இஸ் அ கான்ஸ்டண்ட் அஸ் திஸ் அசலரேஷன் ஆக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஓ த அசலரேஷன் அட் பி இன் த பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இஸ் மைனஸ் மியூ எக்ஸ் ஹென்ஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் பி இஸ் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ எக்ஸ் திஸ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸண்டிங் தி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இது தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸண்டிங் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் சொல்கிறாங்க இது தான் அசலரேஷனுக்கு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயர்னு நம்ம போடுவோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ எக்ஸ் இது வந்து இந்த இதை வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷன்னா இது ரிவர்ஸில் வரும்போது உங்களுக்கு மைனஸில் வரும் அதனால் மைனஸ் இன் டு மியூ எக்ஸ்னு போடுவோம் இனிஷியலி லெட் த பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அட் த பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஏலேருந்து ரெஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க திரும்ப இப்படி நம்ம விழும்போது போயிட்டு திரும்ப வரும் இந்த ஓ ஏன்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த வெலாஸ்டிக் கரஸ்பாண்டிங் டு எனி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஏதோ ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்ட்டிகல் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அதோட டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு சொன்னோம்ல அதை பொறுத்து அதோட வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும்னா வி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மியூ இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸுன்ற அந்த இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ரூட் மியூ இன்டு டி இது வந்து ஹரிசாண்டலில் இருக்கிறனால காசு மட்டும் வந்துருக்கு ஏ காஸ் ரூட் மியூ இன்டு டி நெக்ஸ்ட்டு period or periodic time the period or periodic time of a simple harmonic motion is the interval of time that elapses from any instant of all the subsequent instant when the particle is given moving through the same position with the same velocity in the same direction periodic time abadina onnume kedaadu ipo or particle or position la irukku nu vechukonga ad oscillate
makes in one second so the frequency is reciprocal of the period அதனால் வந்து இதோட reciprocal தான் frequency இன் சொல்கிறாங்க period கொந்து 2 pi by root mu root mu இன்றுது தான் வந்து formula frequency கு root mu by 2 pi அதுதான் formula next amplitude the distance through which the particle moves away from the center of motion on either side of it is called amplitude of the oscillation thus the amplitude OA equal to OA dash equal to A and the full distance இப்பு நம்மும் ஒரு particle எடுத்துக்கும் இப்பு நீங்கள் ஒரு ball எடுத்து ஒரு கையால் கட்டி இப்படித்து உங்கள் உட்டு நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் வைச்சுக்கும்க ஆட்டி பார்க்கிறீர்கள் ஒரு அடுத்தில் தொங்கு உட்டுக்கிறீர்கள் இப்போ அது fixed position wall அருந்து எவ்வளவுதுக்கு போக முடியும் maximum அதால் எவ்வளவுதுரும் நீங்கள் தல்லியுட்டீர்கள் போய்ட்டு பிடி வாதுதில்ல இந்த பெண்டுலம்ல எவ்வளவுதுர maximum அதால போக முடியும் நுறு இது இருக்கும் அந்த maximum போக முடியும் துரந்தா வந்து amplitude இங்கே பாத்திங்கேனா The periodic time is independent of the amplitude which is the distance from the center at which the particle started. It depends only on the constant mu which is the acceleration at unit distance from the center. Since d square x by dt square equal to minus mu x maximum acceleration corresponding to the greatest value of x. So it is numerically equal to mu into a that is mu equal to amplitude இங்கு என்ன சொல்கிறார்கள் இது வந்து independent ஆதா இருக்கும் periodic time வந்து independent of the amplitude ஆதா இருக்கும் இப்பு நீங்கள் acceleration பத்திங்கள் x வதில் நம்ம a வே குடுத்தும் நாம் maximum acceleration நம்மலுக்கு கடைக்கியும் maximum acceleration எப்பு கடைக்கியும் நாம் x வதில் a குடுக்கும் போது அந்த point போய்டு வரு X என்றுதா, A என்று எடுத்துக்டும் நான் maximum அதுவுட போகம் முடிரு distance அங்கதா, உங்களுக்கு maximum acceleration கிடைக்கியும் அதுதா, வந்து எப்படி எல்திருக்காங்கனா, mu into amplitude என்று கிடைக்கியும் அப்படின் சுரி எடுத்துக்காங்க mu X வந்து mu into amplitude X குதல் எப்போடும் next velocity since V equal to root of mu into A square minus X square the greatest value of V is got by X equal to zero it is equal to A into root mu X கிடம் 0 போட்டும் நான் நம்மலுக்கு greatest value of V கடைக்கும் velocity வடு greatest value கடைக்கும் அப்போம் நம்மலுக்கு A equal to sorry X equal to 0 நான் A square மட்டுதா இருக்கும் A squareல் நீங்கள் rootல்ந்த வெல்லை இருக்கும் போது A into root mu கடைக்கும் அந்தாது root mu into amplitude next general solution of the simple harmonic motion the simple harmonic motion equation is d square x by dt square which is equal to minus mu x இது நீங்கள் இந்த செய்கும் நான்தீங்கள் d square x by dt square plus mu x equal to zero it is the linear differential equation of second order with the constant coefficient இது வந்து linear differential equation of second order with the constant coefficient நான் அந்த procedureல் நீங்கள் சால் பண்ணீங்கள் நான் உங்கள் கேண்ணை கடைக்கும் பத்தீங்கள் x equal to a cos root mu t plus x the quantity x line is called e poch x line வந்து e poch என் சொல்றாங்க The phase of simple harmonic motion at any instant is the time that that has elapsed time the particle was it was at its maximum distance in the positive direction. This is the other solution. Next, motion of the particle suspended by a spiral spring. Ah, if you spiral spring, you have a spring. And the spring, if you have a horizontal motion, you have a horizontal motion. பார்ட்டிகள் இந்த செய்டிலந்து இந்த செய்து மூவாச்சினா எப்படி இருக்கும் oscillationல் பார்த்தது இந்த simple harmonic motion இந்த horizontal motion இந்த பார்த்தும் இப்பனம் பார்க்கப்பிறது vertical motion ஒரு spring வைத்து vertical motion நாம் பார்க்கப்பிறும் if a particle is suspended from a fixed point by the spiral spring of natural length A and modulus lambda if the displacement slightly in the vertical direction to discuss the subsequent அதாது ஒரு spring எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு spring எடுத்துக்கிறீங்க நான் அது நீங்கள் இந்து vertical அப்பிட்டு உங்க உடுரீங்கள் வைச்சுக்குங்க அப்பு spring ஓடு length நார்மல் stretcher அதுக்கு முனாடி உள்ள length இருக்கும் அந்த length வந்து A நிற்றுக்குலாம் அதுதான் A B சொல்கிறது அது stretch ஆச்சினா எவ்வள தூர போகுமோ அதுதான் வந்து C 
இதுவே நம்ம ஒரு வெயிட் அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் நம்ம ஒரு வெயிட்டை தொங்க விடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகுமா அந்த ஸ்ட்ரெச்சார மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெச்சார அந்த லென்த்து தான் வந்து இந்த எக்ஸ்ரே உள்ள இந்த லென்த்து அதை தான் இங்கே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஏபி இதை ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏ இந்த ஸ்ட்ரெச்சர் லென்த் த ஸ்ப்ரிங் எம்பி த மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் த பார்ட்டிக்கல் வில் புல் த ஸ்ட்ரிங் ஃபர்தர் அண்ட் கம் டு ரெஸ்ட் சிபி த ஈக்கு பிரியம் பொசிஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் திரும்பவும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் நீங்கள் ஒரு வெயிட் புட் தொங்க விட்டிங்கன்னா அதை ஆடிட்டே இருந்து திரும்பவும் சீன்ற பொசிஷனுக்கே வந்துடுமா மேலே கீழே போயிட்டு ஒரு பொசிஷனில் வந்து நிற்கும்ல அந்த ஈக்கிளை பிரிய பொசிஷனை வந்து சீன் எடுத்துக்கிறாங்க பிசி ஈக்குவல் டு எல் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் சி சியில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் இன்ட்டு ஜி அதாவது மாஸ் இன்ட்டு அசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அந்த பார்ட்டிகுலோட வெயிட் மாஸு அசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியும் ஆக்ட் ஆகுது த வெயிட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஆக்டிங் வேர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்னென்னா அப்வர்ட் டென்ஷன் நம்ம ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்தாலே வந்து டென்ஷன் இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பைரல் எடுத்திருக்கோம் ஸ்பைரல் ஸ்ப்ரிங் எடுத்திருக்கோம் அப்போ அதில் உங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் ஏற்படும் நார்மலாக ஒரு நூல் எடுத்து நீங்கள் இது பண்ணாலே அவங்க அந்த நூலில் உங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் ஏற்படும்ல அப்வர்ட் ஃபோர்ஸாக அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஸ்பைரல் ஸ்ப்ரிங்லேயும் உங்களுக்கு அந்த அப்வர்ட் டென்ஷன் வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கணும்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ தானே வந்து ஒரு ஈக்குவல் பிரியம் ஸ்டேட்டில் வரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பை ஹூக்ஸ்லாம் டென்ஷன் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஏ இன்ட்டு ஏசி மைனஸ் ஏபி அதாவது லேம்டா டு எல் பை ஏ அது எப்படி இருக்கும் அந்த டென்ஷன் ஈக்குவல் டு எம்ஜியாக இருக்குமா இங்கே ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொன்ன எம்ஜியும் டென்ஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கும் டவுன்வர்ட் மோஷனும் சாரி டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸும் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் தஸ் பிகம்ஸ் அப்போ ஈக்வேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனை எப்படி மாற்றுறாங்கன்னா லேம்டா பை ஏ இன்ட்டு எம் அப்படி மாற்றிட்டாங்க மியூக்கு பதில் இந்த இதை போட்டிருக்காங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஹென்ஸ் த மோஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் அபவுட் த பாயிண்ட் ஃப்ரம் வேத் எக்ஸிஸ் மெஷர் தட் இஸ் அபவுட் சி த ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷன் ஈக்குவலி பிரியம் பொசிஷனை பொறுத்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த அபவ் ஈக்குவேஷன் இஸ் அந்த மியூன் எடுத்தோம்ல அதுக்கு பதில் தான் லேம்டா பை ஏஎம்னு எடுத்திருக்காங்க அப்போ பீரியடுன்னு நம்ம ஒரு ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோம்ல டூ பை பை ரூட் மியூனு அங்கே மியூக்கு பதில் இதை இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் லேம்டா பை ஏஎம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஏஎம் பை லேம்டா த ஆம்பிடியூட் ஆஃப் த மோஷன் இஸ் த இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் பிலோ சி ஆம்பிடியூட் எப்படி இருக்குன்னா இனிஷியல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த சி கீழே வந்து எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வருதோ அந்த தான் நம்ம ஆம்பிடியூட் மேக்ஸிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோவா இருக்குமோ அதுதான் ஆம்பிடியூட்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்